Araq Artunyan Xan kəndində Ruben Vardanyan Ağdərədə təzili görüşlər keçirdilər. Mübarizə müharibə deyil. Xan kəndindəki separatçıların dövlət naziri Ruben Vardanyan ermənilərin Qarabağdakı Azərbaycan torpaqlarından köçmək istəmələri xəbərlərindən ciddi narxat olub. Belə ki, Ağdərə rayonundakı erməni itmaların nümayəndələrini başına yığan Vardanyan yenə də blokadanın yaratdığı böhranlı vəziyyət və onun təsirləri barədə danışıb. Sualları cavablandıran Ruben Vardanyan deyib ki, mümkün vasitələrlə mübarizəni davam etdirmək lazımdır. O, ermənilərə qorxutmamaq üçün mübarizə müharibə demək deyil, deyib. Mübarizə o deməkdir ki, biz Azərbaycanın təklif etdiyi yolla razı deyilik, çətinliklərə baxmayaraq buranı tək etməyəcəyik. Vardanyan iddia edib ki, indi dünyada əksər güclər laçın yolun açılmasını tələb edirlər. Gözlənilən yardımla bağlı sualı cavablandıran dövlət naziri bildirib ki, ki, məsə arxalanıb boş oturmağa ehtiyacı yoxdur. Biz əvvəlcə öz işimizi görməliyik, yalnız bundan sonra kömək gözləməliyik. Heç bir şey etməsən, yalnız başqalarına güvəlsən, heç nə alınmayacaq. Amma mübarizə aparıb iş görsən, tamam başqa vəziyyət yaranır. Vardanyanla bərabər Ərazi İdarə Etmə və İnfrastruktur Naziri Süreyn Qalatsiyan, Daxili İşlər Nazirinin nümayəndəsi Karen Avetisyan da iştirak edib. Separatı rejimin rəhbəri Araq Artunyan da Qondarma Parlamentinin sədri Artur Tomasiyanla birlikdə Xan kəndindəki Mədəniyyət və Gənclər Sarayında mövcud vəziyyətlə bağlı görüş getiriblər. Artunyan öz Facebook səhifəsində görüşlə bağlı bunları yazıb. Cəmiyyəti narahat edən bir zira problemləri onların həllinə yönəlmiş addımların prioritetini müzakirə etdik. Mən çıxışımda vurğuladım ki, mövcud sağırışlara qarşı durmaq üçün möhkəm birlik, müxtəlif xarici və daxili qüvvələrin separatçı təxribatlarına uymamaq əzmi lazımdır. Əks halda biz dövlətçiliyimizi itirmək təhlükəsi ilə üzləşəcəyik. Bu arada, Rusiya zürməlilərin komandanlığı Laçın dəhlizi ilə avtomobil nəqliyyatının maniyəsiz hərəkətinin bərpasına dair Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri ilə danışıqlar prosesini davam etdirdiyi xəbər yayıb. Bu gün isə Ermənistanda ordu günü qeyd edilir, amma baş nazir Nikol Paşinyan hakim fransiya nazirləri və müavirlərin müşahidəti ilə erməni hərbiçilərin dəfn olunduğu əraziyə gəlib. Ölən hərbiçilərin vadinləri Nikol Paşinyanı türk ermənilərinin qatili satqın aldandırıb və müxtəlif təqqirami sözə səsəndiriblər. Əraziyə çoxlu sayda polis əməkdaşı cərb olunub. Ermənistanın sabiq prezidenti Seyq Sarkisyanı isə ordu günü ilə bağlı müraciətində Paşinyana sataşıb. Ordu yoxdursa, dövlət də yoxdur və olmayacaq. Orduya qorxaq rəhbərlik edərsə, yox olmağa məhkumdur. Biz qalib ordu istəyirik. Ölkənə və ordunu pis idarəçiliyə məhkum edən zəif, iradəli, əxlaqsız liderlərimiz olmamalıdır. Orduya şərəfli, milli layaqa sahibi olan mərd şəxsiyyətlər rəhbərlik etdikdə məqlub edilməzdir.